నమస్తే దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమం కరెంట్ అఫైర్స్ కి స్వాగతం మనిషి మనుగడకు వికాసానికి అన్ని దశల్లో ఆరోగ్యం ఎంతో అవసరం కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం హాస్పిటల్కి అయ్యే ఖర్చుల కంటే మందులకే భారీగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది ఒక హాస్పిటల్ లో రాసిన మందులు మరో హాస్పిటల్ లో దొరకటం గగనమే మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సామాన్యులు తమ సంపాదనలో సింహభాగాన్ని మందులకే ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది సామాన్యుల ఇబ్బందులు దృష్టిలో పెట్టుకుని రెండు వేల ఏడులోనే జన ఔషధి ఏర్పాటు చేసినా అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు ప్రధానమంత్రిగా శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి బాధ్యతలు చేపట్టాక ఈ ప్రధానమంత్రి జన ఔషధి యోజన స్కీమ్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లగలుగుతున్నారు మరి ఇటువంటి సమయంలో ఈ జన ఔషధి దీనివల్ల కలిగే విస్తృత ప్రయోజనాల గురించి చర్చిద్దాం ఈ రోజు చర్చ కార్యక్రమంలో మనతో పాల్గొనేందుకున్నారు డాక్టర్ ఐ సుబ్బారావు గారు ప్రముఖ శస్త్ర చికిత్స నిపుణులు శివారెడ్డి దంత వైద్యశాల చైర్మన్ గా ఉన్నారు అలాగే టి హనుమంతరావు గారు సామాజిక కార్యకర్త జన ఔషధి కేంద్ర నిర్వాహకులుగా ఉన్నారు నమస్తే సుబ్బారావు గారు నమస్తే నమస్తే ముందుగా సుబ్బారావు గారు అసలు ఈ జనరిక్ మెడిసిన్ కి బ్రాండెడ్ మెడిసిన్ కి ఉన్న తేడా ఏంటండి మెయిన్ గా ఇప్పటికీ కూడా చాలా మందికి ఇన్నాళ్ళైనప్పటికీ కూడా చాలా అపోహలు ఉన్నాయి చాలా వీటి మధ్య ఉన్న అంతరాలు ఏంటనేది జనరిక్ మెడిసిన్ కి అలాగే బ్రాండెడ్ మెడిసిన్ కి దీని మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పండి మీరు చెప్పినట్లు ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి సామాన్య ప్రజానే వేళనే కాకుండా మా మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఉన్న డాక్టర్స్ కూడా చాలా మందికి వీని గురించి అవగాహన లేదు అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇవి చాలా చౌక అవడం వలన ఒక చాలా బ్యాడ్ అయిపోయి ఉంది ఎందుకంటే ఇంత చౌకలు వెళ్ళి ముందు ఎట్లా ఇస్తున్నారు దీంట్లో అసలు క్వాలిటీ ఉంటుందా అసలు అసలు మెడిసిన్ దీంట్లో ఉంటుందా అని చెప్పేసి చాలామంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు అది కాబట్టి నేను ఇండివిజువల్గా అయితే ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ జనరిక్ మెడిసిన్స్ కానీ మామూలుగా ట్రేడ్ మెడిసిన్స్ కానీ ఏం కూడా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఎందుకనంటే ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ సోగా చేస్తానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక పేటెంట్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏ పెద్ద ఫార్మసిటికల్ కంపెనీ తీసుకున్నా దానికి ఒక పేటెంట్ పీరియడ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు డ్రగ్స్ తయారు చేస్తారు మరి దాన్ని మార్కెట్ చేసే లోపల వాళ్ళకి ఖర్చుల రూపాయినా ఎంతో ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి డబ్బుల రూపాయినా ఎందుకంటే దాన్ని దాన్ని చేస్తానికి ఆ మాలిక్యూల్ కనిపెడతాయి రీసెర్చ్ చేయాలి రీసెర్చ్ చేస్తే కాకుండా దాన్ని మన మనుషుల మీద ప్రయోగం చేసినప్పుడు మరి దాన్ని విస్తృత ప్రచారం చేయాలి మనందరికీ తెలుసుది చాలా మంది రిప్రజెంటేటివ్స్ అని వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అని కూడా చాలా కొన్ని వందల మంది ఎంప్లాయ్ చేసుకుని వాళ్ళ డాక్టర్స్ దగ్గర పంపించి దాని గురించి ప్రాధాన్యం చేస్తూ ఉంటారు ఈ కమిటీకి కూడా చాలా ఖర్చు అవుతుంది కోట్లు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే ఈ ట్రేడ్ డ్రగ్స్ ఈ ట్రేడ్ నేమ్స్ ఉన్న డ్రగ్స్ అవి కూడా జనరీ కావచ్చు అదే అది కూడా వాటిల్లో కూడా ఇంత కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవడం వలన మరి వాళ్ళు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కాబట్టి దాంట్లో లాభాలు కూడా వాళ్ళకి రావాలని వల్ల ఏంటంటే అసలు అయిన కాస్ట్ కన్నా కూడా ఎన్నో రేట్లు ఇది ఎక్కువ చేసి మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు ఇది అది ట్రేడ్ డ్రగ్స్ అండి మెయిన్గా ఈ పేటెంట్ పీరియడ్ అయిపోయినాక పదిహేను సంవత్సరాలు కావచ్చు ఇరవై సంవత్సరాలు కావచ్చు అది కంపెనీ పెట్టి ఉంటుంది ఇది అప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ఇక వాళ్ళ సొంతగా కాలేదు వాళ్ళ పేటెంట్ అది కాలేదు సో మా దేశంలో ఉన్న ఏ కంపెనీ అయినా ఏ టౌన్లో అయినా ఏ విలేజ్ అయినా ఏ కంపెనీ పెట్టుకుని అదే డ్రగ్ తయారు చేసి అమ్ముతారు అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఖర్చు తగ్గిపోతుంది చాలా బాగా ఖర్చు తగ్గిపోతుంది చాలా రిటర్న్ తేడా తగ్గిపోతుంది దానివల్ల దాదాపు కొన్ని మందులు అరవై నుంచి ఎనభై పర్సెంట్ వరకు కూడా వాళ్ళు తగ్గించి అమ్ముతానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ చర్చిద్దాం సార్ అలాగే హనుమంతరావు గారితో మాట్లాడదాం హనుమంతరావు గారు మీరు ఒక సామాజిక కార్యకర్తగా ఉన్నారు అలాగే ఇండియాలోని భారతదేశంలోని ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో చాలా నమ్మకం చొరగని సంస్థగా కూడా మీద ఉంది దట్టు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రెండు వేల పదకొండులోనే మీరు జన ఔషధి కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తారు అవును సో అప్పటికి ఇప్పటికీ మీకు కనిపిస్తున్న తేడా ఏంటండి ఎందుకంటే రెండు వేల ఏడులోనే ఈ పథకం ప్రారంభించిన పెద్దగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన దాఖలు మనకు కనిపించాల రీసెంట్ గా ఎప్పుడైతే మోదీ గారు బాధ్యతలు తీసుకున్నారో ఖచ్చితంగా అప్పుడు ఒక యోజన పథకం ఒక స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టి విస్తృతంగా ప్రజల్లో ఖచ్చితంగా వెళ్లే విధంగా కూడా ఆయన చర్యలు తీసుకోవటం ఎంసీఐ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వటం ఇవన్నీ స్పష్టంగా చూస్తున్నాం కానీ అవన్నీ అమల్లో మీకు కనిపిస్తున్నాయా అప్పటికి ఇప్పటికి మీకు తేడా ఏం కనిపిస్తోంది రెండు వేల పదకొండులో మేము ఈ షాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు రేటు తక్కువ చాలా ఆశ్చర్యపడి ఇది క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ప్రజలకు అనుమానం ఉండేది అలాంటిది ఇప్పుడు పూర్తిగా కాన
అందులో కనుక మనకి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ కరిగితే ప్రజలకి ఆరోగ్యం సంబంధంగా చాలా ఒరి తగ్గుతుంది మా షాప్లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ మేము ఇప్పుడు చూస్తే నెలకి వేల పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి మేము ఇచ్చిన ప్రైస్ వల్ల కానీ క్వాలిటీ మందుల వల్ల కానీ చాలా ఉంది మేము చేసే ఒక షాప్లో ప్రజలకు ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఏడాది సేవింగ్ వస్తుంది ఒక షాప్ మేము ఇలాంటి పల్లెటూళ్ళలో అన్ని చోట్ల ఒక నలభై షాపులు ప్రమోట్ చేసాం అదే సోషల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే రెండు వేల పదకొండులో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు అప్పుడు మేము ఇనీషియల్ గా కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కి వెళ్తే మీరు చూసుకోండి మాకు అంత రేటు తక్కువ ఉంది కదా అని వాళ్ళు చెప్పడానికి ఒక అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు ప్రజలకి పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇది రేటు క్వాలిటీ తక్కువేం కాదు మనం వాడుతున్నాం చాలా హాయిగా ఉన్నాం అనే మనసు నమ్మకం ఏర్పడింది ఇది అన్ని మందులు దొరుకుతున్నాయి ప్రాబ్లం వల్ల ఎంఆర్పి ఎక్కువ వేయటం మనం అమ్మవలసిన ప్రైస్ అమ్మలేకపోవటం అది మేము చేయటం వల్ల మాకు చాలా తృప్తిగా ఈ సేవా కార్యక్రమం మాకు జరుగుతుంది ఇది ప్రధానమంత్రి ప్రయోజన క్రమంలో ఎంఆర్పి కూడా మనం అమ్మే రేటే ప్రింట్ చేసే కార్యక్రమాన్ని చాలా చక్కగా చేశారు అది ఇంకా క్వాంటిటీ పెరిగి ప్రజల్లోకి వెళ్తే అందరికీ ఉపయోగం జరుగుతుంది రైట్ సుబ్బారావు గారు ఇందాక మీరు చెప్పారు ఖచ్చితంగా కూడా ఏంటంటే ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు కొన్ని హాస్పిటల్స్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రాస్తే మందులు వాళ్ళ చోట దొరికే విధంగా మనం చూస్తూ వస్తూ ఉంటాం మీరు కూడా హాస్పిటల్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు అంటే మీరు జనరల్ గా చూసుకుంటే కనుక మీరు ఎలాంటి మందులు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు జనరిక్ నేను మీరే యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు మీరు కూడా జనరిక్ యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు మీ పేషెంట్స్ కూడా జనరిక్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు రెస్పాన్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది మీరు వాళ్ళలో అవగాహన కల్పించే విధంగా ఎలాంటి చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మెడికల్ కంపెనీస్ అంటే చాలా స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి మన దేశంలో మేమంతా అసలు డాక్టర్స్ గా మేము స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మాకు బోధించేవాళ్ళు స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ డ్రగ్స్ వాడమని దానివల్ల ఏంటంటే వాటి ఎఫిషియన్సీ చాలా బాగుంటుంది రెస్పాన్స్ మనం ఏదైనా ఒక డిసీజ్ ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే టైఫాయిడ్ రోగ్ ఉంది దానికి ఇప్పుడు ముందులు జెనరిక్లో ఉన్నాయి వాళ్ళకి ట్రేడ్లో కమర్షియల్ కూడా అంతా స్టాండర్డ్ కంపెనీ చాలా వాటిలో ఇప్పుడు ఒక ఒపీనియన్ ఏంటంటే మామూలుగా ట్రేడ్ డ్రగ్స్ ఒకటికుంటే మామూలుగా రెస్పాన్స్ బాగుంటుంది తగ్గాలి టైఫాయిడ్ జరుగుతుంది టెన్ డేస్ లోపలే కొన్ని రెస్పాన్స్ రావాలి నేను తీసుకున్న ఒపీనియన్లు మా డాక్టర్ మిత్రులు మా చాలామంది కొంతమంది ఒపీనియన్లు ఏంటంటే ఈ జనరల్ డ్రగ్స్ వాడుతుంటే రెస్పాన్స్ మేము ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధంగా రావట్లేదు అంటే ఆ పీరియడ్లో ఫీవర్ తగ్గాలి వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ త్రీ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు షూ కమ్ డౌన్ అయితే చాలామంది మా డాక్టర్స్ ఒపీనియన్లు వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్ల ఈ జనరిక్ వాడుతుంటే మాకు రెస్పాన్స్ రావట్లేదండి అంటే ఏంటి జనరిక్లో కూడా స్ఫూరియస్ డ్రగ్స్ వస్తున్నాయని స్ఫూరియస్ ఇప్పుడు మనకేం తెలియదు వాడే వాడేం తెలియదు రాసే డాక్టర్ కూడా తెలియదు దాంట్లో మెటీరియల్ ఎంతవరకు స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ఎంత కెమికల్ మెటీరియల్ ఉందని చెప్పి సో ఆ విధంగా కొంత దురభిప్రాయం ఉంది సన్నాలో మన మన సొసైటీలో అది నేను అడగబోతున్నాను అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే చాలా మంది ఎక్కువ మంది నుంచి వినిపిస్తున్న మాట జనరల్ మెడిసిన్స్ కంటే కూడా జనరిక్ మందులు వాడటం వల్ల కొంచెం లేట్ గా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది అని నిజంగా అది కరెక్ట్ అయినా అంటే అక్కడ వాడే ఫార్ములా ఒకటే అనుకున్నప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా బ్రాండెడ్ లో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దానికి పబ్లిసిటీ కావచ్చు మిగతా చాలా రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది జనరిక్ లో అన్నీ ఉండవు కాబట్టి తక్కువకు వస్తుంది అనేది అసలు అసలు కారణం సో ఇది పక్కకు పెట్టి జనరిక్ వాటర్ వల్ల కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉండట్లేదు ఇది వెంటనే రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఇలాంటివి కరెక్ట్ చాలా మందిలో ఎక్కువగా అయ్యే పోహలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ లో అండి దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా వాళ్ళు వాడే కెమికల్స్ అన్ని కూడా స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి కొంతమంది అభిప్రాయంలో ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ లో అయితే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ కెమికల్స్ ఉంటాయని మిగతా పౌడర్ అది పడతారు షాక్ పౌడర్ అంటే దగ్గర ఆ ఒపీనియన్ ఉందండి అందుకే ఈ రెస్పాన్స్ అవట్లేదు కొన్ని జబ్బుల్లో అని చెప్పి ఒక స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ ఉంది సొసైటీ చెప్పి కూడా అంటే పర్సనల్ గా చూసుకుంటే నేను అది ఎలా సృష్టించాలనుకోవాలా ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళ వాళ్ళ లాభాలు రావాలి అప్పుడు కూడా అసలు మీకు ఇది వాడేమంటే కాస్ట్ ఎక్కువ వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ కి మరి అది కొంచెం తగ్గించాలంటే దాట్ యూజ్ స్పీరియస్ థింగ్స్ ఎస్పెషల్ కెమికల్స్ లో అది ఆ ఒపీనియన్ ఉంది బట్ పర్సనల్ గా తీసుకుంటే నేను చెప్తున్నాను నేను దాదాపు మా హనుమంతరావు గారు ఈ షాప్ చేసినప్పుడు మేము మేము అంతా కూడా దాంట్లో ఉన్నాం పార్టిసిపేట్ చేసాం మెడికల్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నాం ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ ట్రేడ్ న
Association. So, I did a branch. I did a test and did a one year. Then, when I had a better regular meetings, I used to address our doctors. Walau mana kau nak kerja dalam sistem yang itu pesen je sana. Pas lagi ni ni orang mana tu kau dalam mana orang mana kerja doktor ayah orang kau nak kerja tu. So, ada ni salam mana ni lagi kerja sana doktor. Orang pun kau jadi orang dah mana pun nak nak salam mana kau tu nak nak pergi jadi orang tu. Doktor orang ni tu juga jadi juga jadi je. Kau mana specialist ni ada pun specialist ni ada super specialist. Pro, anda mungkin M D M S ni ada, pun M C A G D M K D R ni tu ni ada. Indo kerana ni tu ni ada. Ni aku mana tu my friends tu ni ada. Some people are accepting. If you have a difference in the game, you can't get a response. That's why you don't have a response. You don't have a response. Right. Hanmantra Ugaru. And this is the Baragar Shep. You have to say that you have to say that generic water is a little slower than the effect. You have to say that generic medicine is a little slower than the effect. You have to say that you have to say that generic medicine is a little slower than the effect. So, what do you want to say? No, I don't want to say that. You have to say that you have to say that. Rundi wayla pada kondin cuci patient itu continuous ke mazik itu kacih tiga kali tuh jadu tuh anda. Anak aku kan tak jadi kata tiri nu alat itu tiri itu leh. Ati perlu wakar brand tuh nanti dengan naklil cahala put kos tuh untar. At the same time, ini adalah commercial ke business main tuh alasin cewel kas tengah dengan naklil susut tuh untar. So alat tuh miru pasti kat tengah dengan yang alat itu jadu untar. Drug controllers tuh cie dengan me dadul cie tuh walau research cie tuh leh tuh anu confess tuh. Quality vision lo. Amtha anuman lo leh dengi. Adunlo percaya branded generic kan kan ente perta company lo. Wela quarter tanno or company lo quality vision lo perpat cehiru. Asal product lo batch number drug control administration ni cie pass cehin dente ni quality lah kunda pass cehi kurud. Aina jero tundi adu manong kuni manong cehi kelu gaya vishal kau. Alaga mandulu per mark rondi wela pada kuni cie cie customer i roj berku content cie si. Nak nelayan ke bolan tada ini nak cahala high gan di an antar kani psychological aspect tu, ain jesta ru walau bahari ni convince helan tu ok taru kari de kunte gani badi mandi bawa gua dene awu nama ko, sahur lek awal gani ukot gani, agak doktor cepena gori gaw maru tu. Kalau tinggal toko ke sini ada kualiti tak gun tu nanti ane ada dekat. Ane aku pernah ayah na, nen jeigo lu tu nanti nanti mau ni opit lepot tu nanti nanti jep ta. Alagi doktor su nak iya, kau ni wela mandi customer su nara. Percaya gua kan bukan cipta nu. Amerika elit apa tu? Cakal mandi doktor lu, mata kure itu tu padu bel rupel mandul gua ni keluar Amerika. Indik ini miran di ente mandul cah perita ente kahdan di, ni na ar ni lu untan na pelal andari ka keriste. Mee dekir padu bel gua ni lachal rupel aute ente. It gives us tremendous saving. Quality is absolutely endorsed cipta. Atau ente response sundi. Inca perbuatan ganak, prajurit ganak, kelakar jenis te, peradil ke cahala upaya guntur nanti, quality vision lo, doktor je pernah tegak, hamte depan nak telik pun na, a efek tu nak hein telik le, mak telis nanti uruk ledu, customer sar satisfied. Customer, right. Seluk seluk orang orang, ini mandulik saman dini cahsel rate lo tiada, entar kuno dok sar cuchudam asal lo, ini rakta potuk pada telmas, telin pada matra lo market dale dapat rupai nunte, janau shide lo kayaulam pentam rupai lekik dorutun. So, what is the difference between this? And the most important thing is that the tampers and the combination sheet is also $300 in the market. So, what is the difference between this? The most important thing is that 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 Lifelong ward also mandiru orang tay. So, inta tiada orang tu nampuru, inta ada orang tu nampuru. Indu kengka jenal lo, indu kengka velalak potong. Di indu kengka purut nama kun corgan lak potong. Di inka nama kun corgan ni, wedengga alanti siaste bound tu. Ini ni ni kalau main ga poh orang tu, asal mundu doktor selalu na perhatian dia vali. Doktor rasa ga deh patient itu cici deh prescriptiono. So doktor tu cepal mandiru. Doktor cepal, doktor sana vali kengka awa na kerja vali. Walau nama lagi tu pun je, ini dah ni jepun itu salah mana doktor nama tulah. Jadi kita buat MCA lah, TV koda, adik ada main bekuk. So doktor sana juga koda. So atu pun TV koda, kacit tengah doktor sejenis mana dulu raya lah ni, adik sini cina koda induk raya itu leh dulu. Branded air induk raya. Ini kerana jepun dah rende, ni tu tesen ini macam ni, corporate hospital tu, kalau ni individual hospital tu, korang specialist level bit ni bit ni koda. Salah mana ni, walau own medical shop maintain jas ner. Walau hospital ni pun susah ni, walau shop. Ante walau kunci drugs company walau tu orang understanding orang kanan ni, walau je extra benefits orang kanan ni, yang mana kanu, 
వాళ్ళ షాపులు వాళ్ళు పెట్టిన మందులే రాస్తారు వాళ్ళు అదే ఒకటి అట్లే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ చూస్తే కదా ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళకి వచ్చి పేషెంట్స్ ఇన్కమ్ కాకుండా ఈ మెడికల్ షాప్స్లో వచ్చే ఇన్కమ్ చాలా ఎక్కువ సో దానివల్ల ఏంటంటే డాక్టర్స్ ఈ జనరిక్ రాస్తానికి ప్రిఫర్ చేయరు లైక్ చేయరు వాళ్ళు ఎందుకంటే దాంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మరి ఆ విధంగా కూడా మరి దీనికి జనరిక్కి అవగాహన అంత లేకపోవడం వల్ల కూడా తగ్గుతుంది ఇది రాస్తాం దాంట్లో నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు డాక్టర్స్ బట్టి బాగా రాస్తున్నారు ఇబ్బంది లేదు అదే ఒకటి పేషెంట్స్ కూడా మేము చూస్తూ ఉంటాం మనం మేము ఇక్కడ విజయవాడ సీనియర్ సిటిజన్స్ అంత నేను హనుమంతరావు గారు అంత మెంబర్స్ ఇప్పుడు మే మేమంతా కూడా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ మాకు ఇప్పుడు మే ఆ అబ్జర్వేషన్లో నేను కూడా చూస్తే జనరల్ షాపుల్లో కూడా కొంచెం ఏం జరుగుతుంది చూస్తే మీకు తెలుసు మన విలేజెస్లో ఉన్న చాలామంది సీనియర్ సిటిజన్స్ సరే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కదండి పిల్లలు పట్టించుకోబోవడం ఇవాళ వాళ్ళ లైవ్లీ డిజమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి అవి కాకుండా ఉద్యోగం చేసి రిటైర్ అయ్యే చాలా మంది విలేజ్లో సెటిల్ అవుతారు విలేజ్ నుంచి పెన్షన్ మీద ఆధారపడే వాళ్ళు లేకపోతే మంత్లీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పూర్ పీపుల్కి ఏల్డ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి మన గవర్నమెంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది పెన్షన్స్ అది కూడా ఆధారపడే వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు ది కనాట్ ఎఫర్డ్ దీస్ ట్రేడ్ డ్రగ్స్ ఇందాక మీరు మీరు చెప్పిన రేట్స్ ప్రకారం చూస్తే చాలా రకాల చాలా రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్నిస్టెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు హైపర్ టెన్షన్ హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఈ లో సాట అని చెప్పి డ్రగ్స్ వాడతారు టెలిమి సాట అని డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు జనరిక్ వాటిలో కూడా ఈ టెలిమి సాట వల్ల కనీసం కొన్ని వందల కంపెనీలు ఉంటాయి అవి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీలు అదే జనరిక్లు అయ్యే వాళ్ళంటే మీకు చెప్పినట్టు దాదాపు ఎన్నో రేట్లు తక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా డయాబెటీస్ డయాబెటీస్లో దాదాపు ఒక రెండు వేల కంపెనీలు తయారు చేస్తాయి ఈ మందులు ఈ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేస్తానికి మరి వాటిలో డ్రగ్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు జనరిక్ జనరిక్లు కంటే ఒకటి ట్యాబ్లెట్ రెండు రూపాయలు పడుతుంది అదే కనుక బయట కొనేమంటే ఈ ట్రేడ్ చేయండి ఏం కొనేమంటే ఎక్కువ రేట్లు ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్ మేబీ పది రూపాయలు పడవచ్చు పదకొండు రూపాయలు పడవచ్చు ఈ మధ్య చేసిన కొత్త మందులు ఉన్నాయి కొన్ని గిఫ్టిన్స్ అని అది ఒక్కో ట్యాబ్లెట్ నలభై రూపాయలు పడుతుంది దాంట్లో బయట మనం షాపులో అవి ఇంకా కొన్ని జనరిక్ రావండి మూడో వంతు మేము ఇస్తా ఉండే జనరిక్ ప్రైస్ మా ఆపరేషన్ కాస్ట్ అన్ని మీట్ అయ్యే రీజనబుల్ పర్సంటేజ్ కనుక వేసుకున్నా కూడా మాకు ప్రజలకి బీపీ షుగర్ పేషెంట్ భార్యాభర్తకి ఆరు వేల రూపాయలు బయట అయితే మా దగ్గర పద్నాలుగు వందల రూపాయలు అవుతుంది అలాగే న్యూరలాజికల్ సైకాలజీ ఇట్లాంటి మందులు మరీ పర్సంటేజ్ తేడా వస్తుందండి మాకు కిడ్నీ పేషెంట్స్ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా కొన్ని జీవితాంతం వాడవలసిన మందులు కనుక మన మందు యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళకి నమ్మకం ఏర్పడితే దే హ్యావ్ ట్రెమండస్ సేవింగ్ ఫర్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్ అంటే మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా రెండు వేల పదకొండులో స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మంది సంఖ్య పెరిగిందని చెప్తున్నారు సో దానికి తగ్గట్టుగా మీకు సప్లై ఉంటుందా సప్లైస్ లో ఇబ్బంది ఏం లేదండి ఇబ్బంది ఎక్కడ మీరు నన్ను అడుగుతారండి ఇంత రేట్ తక్కువకి ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారంటే నానా రోజు నా జేబులో పెట్టలేను కదా సరుకు దొరుకుతుంది దొరికితే మరి ఎందుకు అమ్మలేదంటే నాకే ఉంది అదే కదా మన స్పెషాలిటీ మన అంటే గతంలో కట్టు చూసుకుంటే ఇప్పుడు జనరల్ మెడికల్ షాప్ లో కూడా కింద పెడుతున్నారు బోర్డులు జనరిక్ మందులు దొరుకును అని అవునండి సో అక్కడ ఏమైనా మీకు తేడా ఏమైనా ఉంటుందో మీరు కేవలం జన ఔషధి కేంద్రాల్లో అయితే ఇంకా మనకి అక్కడ ఫుల్ గ్యారంటీ అనేది అనిపించుకోవచ్చు ఈ జనరల్ మెడికల్ షాప్ లో ఎక్కువగా ఎందుకంటే కొంచెం కమర్షియలిజ్ గా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అక్కడ తేడా ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా ఈ షీట్స్ అందుకనే పెట్టినా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు కదండి మా దగ్గరికి వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ ఏంటో జనరిక్ మందులు అవైలబుల్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు కానీ ఏ రేట్లు అమ్ముతామని చెప్పట్లేదు కదా అందుకని ఇలా ఎక్స్క్లూజివ్ గా జన ఔషధి షాప్స్ లో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజలకి ప్రైస్ పాలసీ మీద క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ మీద మనం మెయింటైన్ చేసే ఇచ్చి సర్వీస్ ఇచ్చే దాన్ని బట్టి కస్టమర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అందువల్ల మా సేలు జనరిక్ షాప్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎంతమంది పెరిగినా కూడా మా సేలు పెరుగుతూనే ఉంది వీఆర్ అటెండింగ్ టు థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ట్రెమండస్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ దే ఆర్ బెనిఫిటెడ్ ఇంకోటి అండి ఇంకోటి ఇప్పుడు జనరిక్ షాప్లో జన ఔషధి జనరిక్ షాప్లో మనం రెండు రూపాయలు కొన్న వెయ్యి రూపాయలు కొన్న కూడా దేకి కంప్యూటర్ బిల్ ఇస్తారు ఎస్ జనరిక్ రేట్స్ వేసుకుని బట్ ఎంఆర్పి రేట్స్ మిగిలిచ్చి ఉంటాయి యాడ్ మీద ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక డ్రగ్ ఎంఆర్పి
రేట్ కూడా జనరిక్ రేట్ కి ఎవరు ఎంఆర్పి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రేట్ ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఆ విధంగా ప్రజలు మోసపోతున్నారు అంటే చాలా మంది లేట్ రేట్ గారు ఏ స్కీమ్ అయినా సరే అది ఏ స్కీమ్ అయినా సరే అక్కడ ఢిల్లీలో ప్రవేశపెట్టిన స్కీమ్ ఖచ్చితంగా ఒక పల్లెటూరులో ఒక మారుమూల గ్రామంలో గుడిసెలు నివసిస్తున్న వ్యక్తికి చేరితేనే అది బలవంతమైనట్టు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఈ జన ఔషధి ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా అవసరమైన విషయం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం కూడా ఈ మందులు అనేవి కూడా తక్కువ రేట్లు దొరికి వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు బాగుంటే అందరికీ కూడా మంచిగానే ఉంటుంది సో ఈ నేపథ్యంలో సిటీస్ లో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటి రీసెర్చ్ చేస్తూ చదువుకునో ఏదో చేస్తారు బట్ వాళ్ళకి ఎందుకు చేరట్లేదు అనుకోవాలి ఎందుకు ఇంకా అక్కడ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారి ప్రముఖ మెయిన్ ఉద్దేశం కూడా ఇదే సో ఖచ్చితంగా కూడా ఈ యోజన పథకం స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టారు అంటే జన ఔషధి యోజన ఖచ్చితంగా ఎన్నో షాపులు సృష్టించి మండలాల్లో గ్రామాల్లో ఎక్కువగా పెట్టి వాళ్ళకి చేరేసే విధంగా ఉండాలని కానీ అక్కడ అలా కనిపిస్తుందా మీకు అంత చేరేపోతున్నారండి సిటీస్ లో పెడుతున్నారు ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్నట్టు వెలిజెస్ కూడా కానీ పెట్టగలిగితే చాలా బ్రహ్మాండ ఉపయోగం ఉంటుంది మీరు తెలుసు కదా మా చాలా మంది నైన్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ అంతా విలేజ్లు ఉంటున్నారు అదొకటి ముఖ్యంగా కొంచెం ఏజ్ పెరిగింది అండి భార్య భర్తలకు కూడా వాడాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ వదలకు కాదు ముఖ్యంగా ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కానివ్వండి షుగర్ సబ్బు కానివ్వండి అట్లాగే బ్రెయిన్ సంబంధించి ఉంటాయి కొన్ని కొంతమందికి ఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి న్యూరలాజికల్ న్యూరలాజికల్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఇవి లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి ఇప్పుడు ఏదో పది రోజులు వాడే ఇరవై రోజులు వాడి ఆపేస్తా ఉంటే అది పర్లేదు చాలా కలిసి వస్తుంది అట్లా కాకుండా వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ వాడాల్సింది తప్పదు అది అట్లప్పుడు ఇంత చౌకగా ఈ జనరిక్ షాపుల్లో కనుక ముందులు పెరుగుతూ ఉంటే మరి వాళ్ళకి వాళ్ళకి వచ్చిన ఆదాయంలో అయినా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని సగ్గా జీవితం గడవగలుగుతున్నారు అదొకటి నా అబ్జర్వేషన్లో ఎందుకు నేను చెప్పాను అంత సీనియర్ సిటిజన్స్ అని ఇప్పుడు ప్రతి విలేజ్లో కూడా ఒక సీనియర్ సిటిజన్స్ అయితే ఒక మెంబర్ ఉంటాడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళంతా వచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడో మారు మారు విలేజ్ ఉన్నారు వాళ్ళు విజయవాడ వచ్చి షాపులు పట్టుకెళ్ళాలంటే వాళ్ళు కాస్ట్ అవుతూ ఉంటాం సో దాదాపు వాళ్ళు ఎవరు మంత్లీ సరిపడి పట్టుకెళ్తారు మందులు ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఏం చేస్తారంటే ఆ రిప్లైన్స్ ఉంటారు కదండి ఆ ఊళ్ళో ఉన్న ఒక యాభై మంది అరవై మంది కలిసి ఆ డబ్బులు పోయి చేసుకుని ఆయనకి ఇచ్చే లిస్ట్ ఒకరిని పంపించి ఇక్కడ తీపించుకుంటున్నారు ముందు నేను చూసాను చాలా మంది అది ఆ విధంగా కూడా చాలా మంది విలేజెస్ కి మరి లాభాలు వస్తున్నాయి బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు అది డ్రగ్స్ లో క్వాలిటీ అని కూడా నేను ఐ బిలీవ్ ఉంది చెప్తున్నా డాక్టర్ ఏదో డాక్టర్ గా మరి నేను ప్రస్తుతంగా కూడా వాడుతున్నాను బీపీ కార్డ్ కానీ కూడా అయ్యే మందులు వాడుతూ ఉంటాం మరి నాకేం డౌట్ రాలేదు అదే హనుమంతరావు గారు చెప్పినట్లు నేను రెండు మూడు సార్లు అమెరికా వెళ్ళా వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న మూడు నెలలు కూడా సరిపడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఇక్కడ పట్టుకెళ్ళేవాడు అన్ని జనరిక్ మెడిసిన్స్ పెద్ద బాక్స్ ఉండే అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక డాక్టర్ వాడుతున్నారు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాగే హనుమంతరావు గారు మీరు చెప్పారు కదా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మీద మొట్టమొదటి షాప్ జాన వర్షిత సంబంధించి సో పల్లెటూరులకు ఎందుకు విస్తరించలేకపోయారు పల్లెటూరులో పెట్టారా ఏమైనా మనం బ్రాంచెస్ పెట్టాలండి అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా ప్రాబ్లం అవుతుంది కస్టమర్స్ అప్పుడు మా బెదవాళ్ళం మేము వేల మంది కస్టమర్స్ వచ్చారంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి జిల్లా మొత్తం మా దగ్గరికి వస్తున్నారు అందుకే మేము ఇలా సేల్ చేయగలుగుతున్నాం ఆ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎన్టీఆర్ షాప్స్ అని కూడా ఉన్నాయి అయితే పరిపాలన సర్వీస్ ఆస్పెక్ట్ లో అది ఇంప్రూవ్ అయితే తప్పకుండా ఆ సర్వీస్ కి జరుగుతుంది అండి అది జరగట్లేదు జరగవలసిన స్టాండర్డ్ లో జరగట్లేదు ప్రజలకి అవేర్నెస్ రావట్లేదు ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ గా ఉండలేదు ప్రైస్ మెయింటెనెన్స్ కొంత సిస్టమ్ చాలా కొన్ని వేల షాపులకి పర్మిషన్స్ చాలా చాలా సార్లు విన్నాం కదా అవును యోజన స్కీమ్ కింద ఖచ్చితంగా కూడా కొన్ని వేల షాపులు పెట్టే విధంగా కూడా ప్రభుత్వం కూడా యాక్షన్స్ తీసుకుంటుందని అవును సో ఎందుకు మరి అంత పూర్తి స్థాయిలో వెళ్ళట్లేదు అనుకోవాలి కేవలం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ అండి స్టాక్ రీప్లెనిష్మెంట్ ఉండాలి ప్రైస్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి కస్టమర్ సర్వీస్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ వచ్చిందంటే ఒక మెటీరియల్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ వెంటనే దాన్ని వెంటనే తీసుకొచ్చి అవైలబుల్ గా చేయాలి రేంజ్ ని మెయింటైన్ చేయాలి దాని కొంత బిజినెస్ యాక్యుమెంట్ కూడా ఉండాలి ఏ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ లో అది మాకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ బిజినెస్ యాక్యుమెంట్ ఉండటం వలన కస్టమర్ సర్వీస్ కావాల్సిన ప్రతి ఆస్పెక్ట్ ని మేము జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాం కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అని మాకు
జనరేటర్ లో కూడా చెప్పాను కదా స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి నేను పర్సనల్ గా అయ్యే చూసుకుంటాను అది డాక్టర్ మా తెలుసు కాబట్టి ఏ కంపెనీ బాగుంటుందో మా తెలుసు ఎడ్యుకేట్ చేయాలండి అంతకనే డాక్టర్స్ మార్పు రావాలండి మా దేశంలో మందుల కంపెనీలో మీకు ఇందాక అదే చెప్పాను బ్రాండెడ్ జనరిక్ షాప్ మీన్స్ దే ఆర్ మేడ్ బై గుడ్ కంపెనీస్ హూ హెవ్ అవుట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ నేచురల్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటో వాళ్ళు ఆ టర్న్ ఓవర్ చేయరు కదండి ఒక రకంగా కంపెనీస్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ సప్లైస్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ అండి చాలా మంది నన్ను కొత్త షాప్స్ పెట్టండి ప్రజలకు ఉపయోగం ఉంటుంది మీకు తృప్తి ఉంటుందని నేను చెప్పినప్పుడు మందులు దొరుకుతాయా అండి ఎందుకంటే తక్కువ రేటు ఎందుకు దొరుకుతాయి అని వాళ్ళ అనుమానం బట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఈజ్ నో డిఫికల్ట్ ఎట్ ఆల్ బికాస్ ఎనఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ దే స్టాక్ అయితే డోకాలేదు ఖచ్చితంగా స్టాక్ అయితే కంపల్సరీ మనకు మనసు ఉండి పద్ధతి అయిన మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉండాలి సర్వీస్ ఇవ్వాలి కమర్షియలైజ్ గా కాకుండా కొంచెం మానవ దృక్పథంతో ఆలోచించాలి అది ఉంటే అప్పుడు మనం కరెక్ట్ గా ఇస్తాం ఈ జనవసిలో మాకు నా జీవితం నేను అరవై ఏళ్ళు అయింది ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యి నేను చేసే ఈ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నవ్ మెనీ పీపుల్ అప్రిషియేట్ సోషియో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ బెస్ట్ యాక్టివిటీ అండి అని చెప్పి అందరూ ఖచ్చితంగా చాలా మందికి ఆరోగ్యం వస్తుంది ఆరోగ్యంతో పాటుగా మంచి ప్రైస్ కలిసి వస్తుంది ఎందుకంటే అప్పులు పాలైపోతున్నారు చాలా మంది అంతే కదండి ఎవరికి డబ్బు సేవింగ్ అంటే నచ్చుద్ది కదా మీకు ఇంకోటి ఉందండి ఒక కోర్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఇరవై నాలుగు ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని వాడాలంటే అది ఇరవై రూపాయలు ఉంటుంది నేను ఆరు రూపాయలకి ఇస్తే ఇరవై నాలుగు ఒక్క తరో కొనుక్కుంటాడు లేకపోతే ఇరవై రూపాయలు కొనేటప్పుడు పది కొని ఊరుకుంటాడు కోర్సు పూర్తి చేయడు సెవరల్ సిచ్యువేషన్స్ అలాగే కిడ్నీస్ కి సైకా సైకాట్రీకి కార్డియాలజీకి మెడిసిన్స్ చాలా కాస్ట్ ఉంటాయి అక్కడ మా జనరిక్స్ లో మేము ఎంతో సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనే తృప్తి మాకు జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొద్దిగా వస్తున్నాయి జనరిక్ అది చాలా కాస్ట్లీ అది అసలు క్యాన్సర్ జబ్బు అంటేనే సగం కుంగిపోతారు ప్రాణం పోతుందని అటువంటి మానసిక పరిస్థితి ఉన్న పేషెంట్లు ఈ జనరిక్ షాప్ లో కనుక వచ్చిన డ్రగ్స్ కొనుక్కుంటే చాలా చౌదరి వస్తాయి కనీసంగా ఆ హాస్పిటల్ లో వస్తుంది ఇంకోటి నా సజెషన్ హనుమంత్ రావు మా ఫ్రెండ్ అయినా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు విలేజెస్ లో కూడా అవేర్నెస్ రావాలంటే ఈ హెల్త్ క్యాంప్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి విలేజ్ చేయొచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది కాదు ఇప్పుడు మేము మా డెంటల్ కాలేజ్ తరఫున నేను దాదాపు థౌజండ్ క్యాంప్స్ చేశాను అక్కడ హెల్త్ క్యాంప్స్ లాంటివి ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళు అవగాహన చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మీద మా దగ్గర వచ్చి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే అండి ఇది ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్స్ మరో ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే